Un'azione punitiva a volto scoperto in un luogo pubblico, un bar di Santerno. Due colpi sparati ad una gamba ad uno spazzatore che non pagava i propri fornitori. La procura di Ravenna e i carabinieri del nucleo investigativo hanno fatto luce su un episodio di sangue avvenuto la sera del 15 dicembre scorso. Due uomini si sono presentati in un bar, hanno accompagnato all'esterno una terza persona e gli hanno sparato per un debito non onorato conseguente ad una vendita di droga. Il ferito, dopo aver dapprima tentato di sviare le indagini, ha poi collaborato con le forze dell'ordine anche se dal letto dell'ospedale, con la collaborazione della moglie, appena un'ora e mezzo dopo l'intervento alla rotula ferita, è tornata a spazzare 50 grammi di cocaina ceduti ad un ragazzo ferrarese arrivato a Ravenna appositamente per l'acquisto. Il messaggio che vogliamo mandare alla criminalità è tranquillizzare l'opinione pubblica, nel senso che era un fatto particolarmente grave l'utilizzo di armi da fuoco per un regolamento di conti e la reazione delle, delle forze dell'ordine è stata immediata con l'individuazione dei responsabili, di quelli che riteniamo responsabili, poi ovviamente ci dovrà essere un procedimento che accerterà se effettivamente sono i colpevoli. Sottolineato la gravità di sparare a volto scoperto dentro un locale affollato, era un messaggio che si voleva mandare? Sì, proprio le modalità della condotta criminosa sono preoccupanti, proprio perché non c'è stato nessun timore di mostrarsi a viso aperto e quindi è il luogo dove vivono delle persone affollate sta a significare che si voleva mandare un messaggio ben preciso a chi non rispettava le regole della criminalità. Colpiscono anche queste immagini di spaccio all'interno dell'ospedale subito dopo l'operazione. E anche questo è un altro elemento che ci ha indotto ad intervenire in maniera energica proprio perché eh, si vuole eh, diffondere in qualunque ambiente un'attività illecita come una camera di ospedale. E questo ovviamente non è tollerabile. In che contesto è avvenuto questo guato? Non stiamo parlando di spacciatori da strada. E il quantitativo di sostanza stupefacente ci, sta pensando, ci fa pensare che siamo ad un livello superiore, non è lo spacciatore di strada che cede al tossico dipendente, è un, un livello inter, quantomeno un livello intermedio. Alla fine i carabinieri hanno arrestato il ferito trovato nella propria abitazione con 100 grammi di cocaina, sua moglie e uno dei due assalitori sorpreso in possesso di 50 grammi di hashish e 26 mila euro in contanti, tutti e tre residenti a russi e di origine albanesi. Il secondo assalitore è al momento latitante, probabilmente all'estero. I due uomini sono stati condotti in carcere, la donna e gli arresti domiciliari. I tre dovranno rispondere davanti al giudice, a vario titolo, dell'accusa di tentata estorsione, detenzione di arma illegale, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato anche il ragazzo ferrarese recatosi in ospedale per acquistare la cocaina.